Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatiran at nandito na naman tayo sa ating uh, God's Word for Today devotional episode. And salamat po sa lahat sa inyo na nagsubaybay uh, at dumalo sa ating uh, devotional at ating ipatuloy ang pag, uh, pangangaral natin sa libro ng Juan. At uh, dito na tayo sa John chapter 8 verses 39 to 47. Sila'y sumagot sa kanya, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Subalit, ngayon'y pinagsisikapan ninyo akong patayin. Isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami ipinanganak sa pagkikiapid. Mayroon kaming isang ama, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inibig ninyo sana ako sapagkat ako'y nagmula sa Diyos at ngayon ay naririto ko. Hindi ako naparito mula sa aking sarili kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang aking salita. Kayo mula sa inyong ama, Amang Diablo at ang nais niyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit, dahil sa sinasabi ko, ang katotohana ay hindi kayo na nampalataya sa akin. Sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi kayo sumasampalataya sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. We now come to the heated and ten, tension uh, dialogue between between the Pinus Cristo at ang mga critics niya, mga religious leaders, mga Hudyo. At uh, dito po ini-expose ni Pinus Cristo na ang kanilang ama, ang tunay ng ama nila ay hindi ang Diyos sa langit kundi ang Diablo. So ang tanong ko sa atin is for us today, who is our father? Who is your father? While Jesus is certain that God is his father, itong mga critics niya ay they were deceived to think that God is their father but in reality, ang jablo ang kanilang tatay. They argued strongly that because their father is Abraham, by lineage, by blood, it follows that God is their father. So they claim that they were born not out of sexual immorality. So they believe that because they have a pure ethnicity, city, walang dinas dilute ng ibang mga ethnicity, ito ay nakakabigay automatically sa kanila ng karapatan to belong to the Father. So they said we are, we are not born of sexual immorality. Maybe they were slighting the Lord Jesus Christ here because um, they, they, they want to Uh, get back for what Jesus had said sa kanila na hindi nila nagustuhan. Having been hoodwinked by this lies of Satan, talagang hindi nila alam na sila po ay nadayaanan ng Diablo. They didn't realize that Satan was their father in reality. And sadly, ang kanilang pagkarelyoso, ang kanilang katayuan bilang mga religious leaders at they thought that we were championing the law, had made this delusion harder to discover by themselves and others. Kaya nga, 
by way of warning sa atin ngayon, hindi lahat ng mga religious na tao na nagme-mention ng Panginoong, nagko-quote ng Biblia or they belong to a Christian so-called religion ay paniwalaan natin. Sabi po ni Juan sa 1 John chapter 4 verse 1, do not believe every spirit but test the spirits whether they are from God. Because Satan himself could transform into an angel of light. Sabi pa sa 2 Corinthians 11 verse 14. So maraming dadayaan. Maraming ginamit nila ang pang pangalan ni Panginoon Yesu Cristo. Ginamit nila ang pangalan ng, ng uh, Christianity to deceive people. So hindi natin madinay na sa atin din, sa ating bansa. There are many religious groups and fanatics who in the name of God ay hindi po sila para sa Diyos. They are against God. They, some of them even are persecuting the children of God and hindering God's work. So let's test every spirit whether they are from God. Now, balik tayo sa mga religious leaders na to. They did not do the work of Abraham according to the Lord Jesus Christ here. Because <clears throat> They opposed the Lord Jesus, even wanted to kill him. Si Abraham naniwala sa Messiah. Si Abraham ay naniwala na there will come at some day um, the anointed one. And even Jesus claimed later that Abraham rejoiced to see his day. In opposite, sila po ay they want to kill Jesus. Gusto nilang patayin si Panginoon sa Kristo, di ba? And, and si Abraham, was si a murderer? So, hindi pwedeng i-claim nila na si Abraham ang kanilang tatay when Abraham was not a murderer like them. And dito, Jesus had diagnosed their fundamental problem. Nakita ni Panginoon sa Kristo ang basic or fundamental problem nila. Sa kaniyang sinasabi dito, sabi niya, why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word. You are of your father, the devil, and your will is to do your father's desires. Now, this is a direct, painful, and hard truth na, na pakinggan nila siguro. They did not expect this. Na buong akala nila, they belong to Abraham, they belong to God the Father. But, Sa sinabi ni Pahinus Kristo, I think they were really furious. You are of your father, the devil. And ang argumento ni Pahinus Kristo is this, that the nature of the children is inherited from their father. So because they want to murder him, that's the nature of Satan. Jesus exposed Satan's nature here by saying, He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. So, dito natin ma-differentiate talaga kung sino ang tunay na makatawag sa Panginoon na tatay at kung sino ang hindi tunay. It's not because they are reading the Bible, they can quote scripture, they can... They can do these religious activities. They can sing our songs. Satan can transform himself into an angel of light. So, ang hindi lang makopya ng mga kasinumalingan ng Diablo is the nature. A changed life within. Yung kanilang pinakita na they were vengeful, gusto nilang patayin si Panus Kristo. It was an evidence that they really belong to their father. Satan. And eventually, si Panginoos Kristo ay nag-challenge sa kanila. Sino ba ang makakita sa akin na may kasalanan ako? Nobody among them could accuse Jesus as guilty of any sin. In other words, ang sinasabi o ang hamon ni Panginoos Kristo is this, that they had witnessed the impeccability of Jesus. Nakita nila na si Jesus po ay walang kasalanan. Ginawa niya ang mga milagro ang mga salita niya, ang kanyang buhay, wala silang makitang kasalanan. 
but the problems that they won't believe him, they won't accept him, even just to listen to him. Bakit? Ang simple na rason is they did not belong to God, but to their father, the devil. So ano sa atin ito ngayon? I think sa atin ngayon is this lesson. Kung tayo po, ikaw at ako, ay mag-claim that I belong to God. Yes, I belong to Jesus. Ang tanong is, do you love to hear the Word of God? Do you love to meditate on the Word of God? For Jesus had said, whoever is of God hears the Word of God. Kung sino ang nasa Diyos ay gusto niya ang makipakinggan ang salita ng Diyos. Yun ang sasabi ni Panginoos Kristo sa kanyang mga tupa. My ship hears my, my voice and you follow me. So saan tayo dito? Sa tanong na to, Who is your father? Let it be that we will be able to ascertain sa umagang ito, sa araw na to, na yes, tatay ko tala ang Panginoon sa langit. Because I believe in Jesus. I believe the Messiah. And I, and I love to hear His word. Sana po, ito yung certainty na makikita mo at matitiyak mo sa sarili mo sa gumagang ito sa araw na to. Otherwise, kung wala kang po mamahal sa salita ng Panginoon, let's test our hearts. Examine our hearts whether we are in the faith. Sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, usuriin natin whether we are in the faith. May God by His grace and mercy, will guide us today in Jesus' name. Um, na sa ating pagpaniwala sa kay Panginoos Kristo, hindi tayo madayaan sa ating puso. Manalangin tayo. Panginoon, thank you so much that again, sa umagang ito ay mayroon kaming pakakataon to read sa bahagi ng libro ng Juan and even for the lessons that we have learned, Lord. Thank you that your word is eternal. Thank you that your word will never pass away. Thank you that forever ito po ay nasettle in the heavens. Your word is the truth, Lord, and the truth will set us free from any deceptions. Panginoon, let it be na about isa sa amin sa umagang ito ay makakatiyak that we are really certain sa aming katayuan po in you, sa inyo because we believe for certain and trust that Jesus into our hearts as our Lord and Savior. Lord, may you use your word today to bless us. In Jesus' name we pray. Amen.